Os Trácios foram um conjunto de tribos indo-europeias que habitou o sudeste da Europa durante o período da Antiguidade Clássica. Conhecidos como guerreiros destemidos e artesãos talentosos, capazes de confeccionar verdadeiras obras de arte em ouro que atestam sua destreza e sofisticação. Embora muito de sua história e tradições tenha sido perdido ao longo dos séculos, os vestígios arqueológicos e menções em textos antigos nos oferecem um vislumbre intrigante da civilização trácia. A origem dos trácios remonta ao período da Idade do Bronze, no sudeste da Europa. Eles faziam parte de um amplo grupo de povos indo-europeus que se estabeleceram em várias regiões da Europa e da Ásia. A Trácia, que abrangia territórios das atuais Bulgária, Grécia, Turquia e Romênia, tornou-se o lar de diversas tribos trácias por volta do ano 2000 antes da Era Comum. As evidências arqueológicas, incluindo assentamentos e artefatos, demonstram a presença desses povos na região desde tempos antigos. Os trácios, durante vários períodos da história, estiveram em contato e foram influenciados por outras culturas, particularmente os gregos com quem compartilharam fronteiras e interações comerciais e culturais. Ao longo do tempo, partes da Trácia foram colonizadas ou conquistadas por gregos, persas, macedônios e, finalmente, romanos. Devido à falta de registros escritos extensos, muito do que se sabe sobre os trácios é derivado de artefatos arqueológicos, inscrições e referências de autores da Antiguidade, como Heródoto e Tucídides. Os trácios, apesar de serem um grupo de tribos distintas, compartilhavam várias características culturais e sociais que os distinguiam na paisagem do sudeste da Europa. Suas interações com as culturas vizinhas, como os gregos e os persas, também influenciaram muitos aspectos da cultura trácia. A sociedade trácia estava dividida em várias classes, incluindo nobres, guerreiros, artesãos, agricultores e escravos. Os trácios eram amplamente reconhecidos como guerreiros habilidosos. Muitos trácios atuavam como mercenários em exércitos estrangeiros, especialmente na Grécia. Eles eram frequentemente retratados com um tipo específico de chapéu conhecido como boné frígio e portando uma espada curta ou um tipo de sabre chamado sica. A religião trácia era predominantemente politeísta, com um panteão de deuses e deusas relacionados à natureza e ao mundo cotidiano. Uma das figuras mais famosas associadas à mitologia trácia é Orfeu, que, segundo a lenda, tinha habilidades musicais que poderiam encantar tanto os vivos quanto os mortos. As práticas funerárias trácias são bem conhecidas graças às descobertas arqueológicas. Os trácios enterravam seus mortos com uma variedade de bens, muitas vezes incluindo objetos de ouro e prata intrincadamente trabalhados. Esses artefatos revelam não apenas habilidades artísticas, mas também crenças sobre o além. Os reis e a nobreza trácia eram frequentemente enterrados em túmulos monumentais, refletindo seu status na sociedade. Os trácios eram mestres artesãos, especialmente no trabalho com metais. Muitos dos artefatos que sobreviveram até os dias atuais são joias e objetos rituais feitos de ouro e prata. O trabalho em metal dos trácios, especialmente em ouro, é considerado excepcional. Os tesouros trácios encontrados, como o tesouro de Panagiuristi, na Bulgária, são testemunho de sua habilidade artesanal. Esses artefatos fornecem informações valiosas sobre sua sociedade, crenças e habilidades técnicas. Devido à sua proximidade com a Grécia, houve uma significativa troca cultural entre os trácios e os gregos. Elementos da arte, mitologia e práticas religiosas trácias podem ser encontrados incorporados à cultura grega e vice-versa. Os trácios também interagiram com outros povos e nações vizinhas, incluindo os getas, os dácios, os citas e os ilírios. 
O reino Odrísio foi o mais poderoso e extenso reino trácio da Antiguidade. Ele se destacou particularmente durante os séculos V e IV, antes da Era Comum, e teve uma influência significativa na região dos Balcãs durante seu apogeu. O reino foi nomeado após a tribo dos Odrísios ter conseguido unificar várias tribos trácias sob sua liderança. O reino Odrísio foi fundado por Teres I, no final do século V antes da Era Comum. Ele é tradicionalmente creditado por unificar várias tribos trácias sob uma única autoridade. Durante seu reinado, a Trácia consolidou-se como uma entidade política significativa na região. No seu auge, o reino Odrísio estendia-se desde o rio Danúbio ao norte até o mar Egeu ao sul e desde a Macedônia a oeste até a costa do Mar Negro a leste. Esta vasta extensão fez dele um dos maiores estados da Europa durante sua existência. Dada a proximidade do reino Odrísio com as cidades-estado gregas, houve significativas interações diplomáticas e comerciais. O rei Trácio Citalcis, um dos sucessores de Teres I, buscou fazer uma aliança com a cidade grega de Atenas e chegou a lançar uma campanha militar contra os macedônios. No entanto, os Trácios frequentemente se encontravam em conflito tanto entre suas diversas tribos quanto com os povos e estados vizinhos. Durante as invasões persas da Grécia, no início do século V antes da Era Comum, os Trácios tiveram que lidar com o avanço persa. Muitas tribos trácias foram subjugadas pelos persas e forçadas a fornecer tropas para os exércitos de Xerxes I na sua campanha contra a Grécia. Devido à proximidade da Trácia com as cidades-estado gregas e as colônias estabelecidas na costa Trácia, houve numerosos confrontos entre os Trácios e os gregos. Estes conflitos variavam de escaramuças menores e batalhas significativas, como quando os atenienses tentaram estabelecer controle sobre partes da Trácia para garantir o acesso a importantes recursos como a madeira e o ouro. Durante o século IV antes da Era Comum, o rei Trácio Cotes I tentou resistir à crescente influência da Macedônia liderada pelo rei Filipe II da Macedônia. Embora eventualmente tenha sido forçado a reconhecer a supremacia macedônia, Cotes I é notável por seus esforços para manter a independência Trácia. Filipe II da Macedônia e mais tarde seu filho Alexandre o Grande estenderam seu controle sobre a região Trácia. Sob o domínio macedônio, a Trácia tornou-se uma parte crucial do império devido à sua localização estratégica e os recursos que fornecia. Após a morte inesperada de Alexandre o Grande, a Trácia foi disputada entre seus sucessores, os Diádocos, que eram os generais amigos mais próximos de Alexandre e que lutaram pelo controle do vasto império que foi conquistado. A partir do século III, antes da Era Comum, à medida que Roma começou a expandir sua influência na Península Balcânica, os Trácios começaram a ter cada vez mais contatos com os romanos, inicialmente através das colônias gregas com as quais Roma tinha relações. No século II, antes da Era Comum, com a derrota da Macedônia e a subsequente ampliação da influência romana na região, os Trácios frequentemente entraram em confronto com os romanos. Muitas dessas escaramuças iniciais eram de natureza localizada e envolviam tribos trácias individuais. À medida que a influência romana se consolidou nos Balcãs, os Trácios foram progressivamente subjugados. Em vez de uma única campanha de conquista, foi um processo de vários confrontos, tratados e subjugações ao longo de várias décadas. Um dos episódios mais notáveis da interação entre Trácios e Romanos foi a Revolta de Espartacus, entre os anos 73 a 71 antes da Era Comum. Espartacus, que era de origem Trácia, foi capturado como escravo pelos romanos e se tornou gladiador em Roma. Espartacus liderou uma grande revolta de escravos contra o Estado Romano. A revolta foi eventualmente reprimida pelo general romano Marco Licínio Crasso, mas Espartacus e seus seguidores deixaram uma marca duradoura na memória romana. Após a subjugação, 
a Trácia tornou-se uma província romana no século I da Era Comum. Isso levou a um processo de romanização, onde as práticas culturais, religiosas e sociais romanas começaram a se misturar com as tradições trácias. Muitos trácios serviram nas legiões romanas e contribuíram para o crescimento do império em várias capacidades. O declínio dos trácios não foi um evento único e abrupto, mas sim um processo gradual ao longo de vários séculos, influenciado por vários fatores e interações com outros povos e impérios. As cidades trácias foram reconstruídas ao estilo romano e a língua latina e a cultura romana começaram a predominar, levando ao declínio gradual da identidade cultural trácia. Durante a queda do Império Romano do Ocidente e o início da Idade Média, a região dos Balcãs, incluindo a Trácia, foi frequentemente invadida por tribos bárbaras como os Godos, Hunos e Eslavos. Estas invasões e migrações impactaram ainda mais a cultura e a demografia Trácias. Após a divisão do Império Romano, a Trácia tornou-se uma parte importante do Império Bizantino. Embora o legado cultural romano tenha continuado sob os bizantinos, a região foi ainda mais helenizada, com o grego se tornando a língua dominante. Apesar de seu declínio e da eventual assimilação por outras culturas e impérios, os trácios deixaram um legado duradouro, evidente em várias áreas. Enquanto os próprios trácios não deixaram uma coletânea substancial de literatura, eles são frequentemente mencionados em textos antigos, particularmente por autores gregos e romanos. Essas descrições, embora frequentemente escritas de uma perspectiva externa, são valiosas para construir aspectos da cultura e história trácias. O interesse renovado na cultura trácia levou à sua celebração em vários países dos Balcãs, especialmente na Bulgária. Museus, exposições e pesquisas acadêmicas têm se concentrado em redescobrir e celebrar a história da Trácia. O legado dos Trácios permeia várias facetas da história, arte e cultura do sudeste da Europa. E os vestígios de sua civilização continuam a ser uma parte intrigante e significativa da história ocidental. <música>